Kembali disergap, pemirsa tiga pelaku ditetapkan sebagai tersangka pada kasus madu palsu di Lebak, Banten. Pelaku utama bekas penjual mie ayam dan belajar membuat madu palsu dari internet. Barang bukti puluhan jerigen dan botol madu palsu disita kepolisian Polda Banten dari tiga tersangka. MS seorang pedagang mie ayam merupakan pelaku utama dibantu TM dan AS. Hampir setahun beroperasi, komplotan ini meraup untung hingga 8 miliar rupiah. Komplotan ini memproduksi madu palsu di wilayah Joglo, Jakarta Barat. Para pelaku dalam memasarkan produk madu palsu secara langsung dan online. Satu botol madu palsu dijual Rp150.000 hingga Rp200.000. Dalam sehari para pelaku mampu memproduksi satu ton madu palsu. Belajar dari internet, pelaku utama mencampur glukosa, fruktosa, dan molases hingga menjadi madu. Tak ada kandungan madu sedikit pun. Sudah berapa lama Bapak? Nah, 11 bulan ini Pak. 11 bulan itu? Sebelumnya di mana? Sebelumnya saya di Tanah Abang dagang mie ayam Pak. Oh sebelumnya dagang mie ayam. Kontrakan di rumah itu terus membuatlah usaha itu ya. E, pemeriksaan AS kita kembangkan pabriknya ya, sem- e, berada di wilayah Jakarta Jonggo, Jonggo, ya, wilayah Jonggo, Joglo, Jakarta Barat, e, Joglo, Jakarta Barat. Ya. Berapa? Udah berapa tahun? Ketiga tersangka terancam lima tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah dari Serang Banten. Maesa Apriandi melaporkan. Seorang remaja tewas mengenaskan akibat tersengat aliran listrik. Korban tewas setelah terpental dan tersangkut di batang pohon hingga terjatuh dari ketinggian 10 meter. Riko, 22 tahun warga desa Nambuhan, Grobogan, Jawa Tengah ditemukan tewas dengan luka bakar di bagian tangan kanannya akibat tersengat aliran listrik bertegangan tinggi. Korban tersengat listrik saat memotong dedaunan di pohon untuk pakan ternaknya. Ia tak menyadari di sela pohon melintas kabel listrik. Riko sempat terpental dan tersangkut di ketinggian 10 meter sebelum akhirnya terjatuh. Korban sempat berteriak dan mengundang perhatian warga. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan lokasi kejadian. Dari hasil identifikasi ditemukan bekas luka bakar di tangan kanan korban. Korban dipastikan tewas akibat tersengat aliran listrik. Sudah meninggal posisinya? Sudah meninggal posisinya di atas ya, setelah jatuh. Belum ditutup. Di atas itu ada kerenek, kerenek, kerenek. Kan ini, apel itu nempel pada ya, apa, pohon itu. Hmm. Sedang nyari apa? Cari rumput ini, cari daun. Ini corong sembarang apa, Mas? Daun daun landing. Ya? Landing. Landing. Korban dievakuasi ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa awasi anak Anda saat bermain di dalam rumah. Di Buleleng, Bali, bocah 4 tahun dirawat intensif akibat luka bakar. Korban berlari, maksud kami berlari dan menyenggol sang nenek saat membawa air panas. Balita ini harus mengalami perawatan intensif setelah tersiram air panas di rumahnya di kawasan Buleleng, Bali. Luka bakar 14 persen di wajah dan lehernya membuat bocah perempuan ini hanya bisa terbaring lemah di RSUD Buleleng. Ironis, kecelakaan ini terjadi di rumahnya. Saat bermain, korban berlari ke arah sang nenek yang saat itu sedang membawa air panas dan mengenai dirinya. Lagi masa. Mm-hmm. Pas mau ngambil air, sama didik mau dipindahin ke panci sebelah. Datang anak saya lari dari pintu depan, langsung kena tabrak. Dan gayungnya. Uh, uh, tim medis uh, sekitar 14,5 persennya. Bagian-bagian yang mana? Uh, lebih banyak di bagian uh, kepala, kemudian sedikit di bagian bahu dan punggung. Keluarga korban ini mengumpulkan dana 19 juta rupiah untuk perawatan anaknya. Dari Buleleng, Bali, Pandewis Maya, INews melaporkan.